జగన్ కేసీఆర్ మధ్య ప్రాజెక్ట్ చిచ్చు కేసీఆర్ నోటి వెంట ఓ పరుషమైన వ్యాఖ్య వచ్చింది ఏపీలో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఓ వ్యంగ్య వ్యాఖ్య చేశాడు మన్ను కూడా కదలలేదు అక్కడ ఆరు నెలలకో మూడు నెలలకో ఓ కథ చెబుతారు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా తనకు బాగా దగ్గరగా ఉన్న ఓ పురుగు రాష్ట్రపు ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయంపై అలాంటి వ్యాఖ్య చేయడానికి విశేషం ఉంటుంది అంతా అల్లాటప్పాగా నోరు జారీ చేసిన వ్యాఖ్య కాదు అది కడుపులో ఉన్నదే ఇక్కడ ఆర్టీసీ సమ్మె తాలూకు చికాకు అలా అనిపించింది అనడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే అత్యంత కీలకమైన ప్రధానమైన ఓ ప్రాజెక్టు విషయంలో జగన్ కేసీఆర్ను డోంట్ కేర్ అనేశాడు కేసీఆర్ ప్రతిపాదనను తొంగలో దొక్కేశాడు అది ఇద్దరి నడుమ కాస్త దూరాన్ని పెంచిన కథ వివరాల్లోకి వెళ్లాలంటే ఆ మధ్య ఇద్దరు సీఎంలు చట్టా పెట్టాలు వేసుకుని తిరిగారు ప్రగతి భవన్ వచ్చాడు జగన్ హత్తుకున్నారు కలిసి భోజనాలు చేశారు ఆంతరంగికంగా చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ మాటలు మాట్లాడుకున్నారు అవి ఇక్కడ అప్రస్తుతం కానీ ఠాట్ నాన్ సెన్స్ ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏంది ఈ పంచాయతీలేంది మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకుందాం సంతకాలు చేద్దాం చలో ముందుగా గోదావరి కృష్ణను అనుసంధానించి పారేద్దాం మధ్యలో కేంద్రమే ఏంది వాళ్ళ పెద్దరికమే ఏంది ఏం మనకు తెలియదా ఏం చేయాలో అన్నాడు కేసీఆర్ అవునవును అని తలూపాడు జగన్ తరువాత మీడియాతోనే చెప్పారు అవసరమైతే రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఈ నదుల్ని కలిపేస్తాయని తరువాత దీనిపైనే ఇంజనీర్ల భేటీలు జరిగాయి కానీ అదంతా ఈజీ కాదు అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాల తగాదాలపై విధాన నిర్ణయాలు ప్రత్యేకించి ఓ లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్టు సంయుక్తంగా చేపట్టడంలో ఏమాత్రం హడావిడి పనికిరాదు కానీ రెండు రాష్ట్రాల ఇంజనీర్లు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు కూడా ఈ ఉమ్మడి ప్రాజెక్టు పట్ల విముఖత ప్రదర్శించారు ఎందుకు ఆల్రెడీ కేంద్రం నదుల అనుసంధానానికి నిధులు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అసలే ఇప్పటికే లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో మునిగిపోయిన ఏపీ తెలంగాణ ఖజానాల నుంచి ఈ లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్టుకు సొంతంగా నిధులు ఇచ్చే సీన్ లేదు ఆ పోలవరమే అలా ఆగిపోయింది ఇటు కాళేశ్వరం సగంలోనే ఉంది ఇక గోదావరి కృష్ణ పెన్న అనుసంధానం చేపట్టాలంటే రెండు రాష్ట్రాలు ఇంకా వేల కోట్ల కొత్త అప్పులకు వెళ్ళాలి వైఎస్ హయాంలో దుమ్ముగూడెం నుంచి సాగర్ టైల్ పాండ్కు ఓ కాలువ ప్రతిపాదించారు అది నిజానికి రెండు రాష్ట్రాలకు మంచి ప్రాజెక్టు కానీ కేసీఆర్ రాగానే దాన్ని రద్దు చేసేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తనే దుమ్ముగూడెం నుంచి టైల్ పాండ్ అక్కడి నుంచి శ్రీశైలం దాకా ఎత్తిపోత ప్రతిపాదించారు అయితే ఇప్పటికే సాగర్ ఆయకట్టు నీటి విడుదల మీద డ్యాం పైన రెండు రాష్ట్రాల పోలీసులు అధికారులు పరస్పరం తలబడినంత పనైంది ఓ దశలో రేపొద్దున కేసీఆర్ బదులు మరొకరు జగన్ బదులు మరొకరు వస్తే ఇప్పుడున్న రాజకీయ సత్ సంబంధాలు అప్పుడు లేకపోతే పూర్తిగా తెలంగాణ భూభాగంలో ఉండే కేసీఆర్ ప్రతిపాదిత ఉమ్మడి ప్రాజెక్టు ఏపీకి సమస్యలు తీసుకొస్తుంది పైగా ఆ డబ్బుకు సార్థకత ఉండదు అచ్చంగా నవ్యాంధ్ర ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ ఈ కంటెంట్తోనే జగన్కు ఓ సుదీర్ఘ లేఖ రాసి హెచ్చరించింది కర్ణాటకలో ఉన్న తుంగభద్ర వల్ల హై లెవెల్ కెనాల్ వంటి ప్రాజెక్టులకు ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయో కూడా ఓ ఉదాహరణగా ఇంజనీర్లు గుర్తు చేశారు సో జగన్ ఆలోచనలో పడ్డాడు కేసీఆర్ ఆ మధ్య మోదీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఓ నివేదిక ఇస్తే తెల్లవారేక జగన్ వెళ్ళినప్పుడు మరో నివేదిక ఇచ్చినట్లు సమాచారం అంటే కేసీఆర్ ప్రతిపాదించిన ఉమ్మడి ప్రాజెక్టు బదులుగా మేమే సొంతంగా కృష్ణ గోదావరి పెన్న అనుసంధానం చేపడతామని జగన్ చెప్పేసినట్లు లెక్క తను ఏదో అనుకుంటే ఈ పిల్లాడు ఏంటి ఎలా చేస్తున్నాడు అనేది కేసీఆర్కు షాక్ ఇప్పుడు జగన్ సొంతంగానే గోదావరి కృష్ణ పెన్న అనుసంధాన ప్రాజెక్టును చేపట్టబోతున్నాడు అరవై వేల కోట్ల అంచనా వ్యయం ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్టులో ఎక్కడా తెలంగాణ భూభాగం తగలదు మొత్తం ఏపీ భూములకి ప్రయోజనకరం కేసీఆర్ అంటూ సంటూ కూడా ఉండదు ఇది ఆ ప్రతిపాదన సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది మంచి ప్రాజెక్టే కానీ చాలా చాలా చిక్కులు గట్రా ఉన్నాయి అది వేరే కథ పోలవరం కుడి కాలువ ప్రవాహ సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పెంచి కృష్ణకు కలిశాక అక్కడి నుంచి సాగర్ కుడి కాలువలోకి ఎత్తిపోయాలి మధ్యలో బొల్లాపల్లి అనే ఓ భారీ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ తరువాత వెలుగొండ రిజర్వాయర్ నల్లమలలో టన్నెల్ బనకచర్ల హైడ్రిగ్యులేటర్కు కలిపి అక్కడి నుంచి ఇతర కృష్ణ ఆధారిత ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు సోమశిల దాకా వెళుతుంది కాబట్టి పెన్నాతో అనుసంధానం పూర్తి సంక్షిప్తంగా ఇది ప్రాజెక్టు స్వరూపం నిజానికి ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఒకటి కేంద్రం దగ్గర ఆల్రెడీ ఈ తరహా ప్రాజెక్ట్ రెడీగా ఉంది కేంద్రమే తన సొంతంగా దీన్ని చేపట్టాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది కూడా సో జగన్ చెబుతున్నట్లు అప్పు కూడా అవసరం లేదేమో కేంద్రమే ఇవ్వగలదు సరిగ్గా ప్రయత్నిస్తే రెండు చంద్రబాబు కూడా సేమ్ ప్రాజెక్టును ఎన్నికలకు ముందు ప్రతిపాదించాడు నాలుగు శంకుస్థాపన రాళ్లు కూడా వేసినట్టున్నాడు ఇక్కడ మరికొన్ని కీలక అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇక దుమ్ముగూడెం టైల్ పాండ్ కథ ముగిసినట్లే అనుకోవాలి రెండు కేసీఆర్ చెబుతున్నట్లుగా ట్రిబ్యునళ్లు దేనికి కేంద్రం పెద్దరికాల అపెక్స్ బోర్డులు దేనికి అనే వాదన ఇకపై చల్లదు ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ మధ్య ఓ బిల్ పాస్ చేసింది దాని ప్రకారం దేశమంతా అంతర్ర
ఎప్పుడెంత నీరు వదిలేయాలో కేంద్రం చూసుకుంటుంది నాలుగు అసలు రివర్ బేసిన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కేంద్రమే తీసుకోబోతోంది రాష్ట్రాల నడుమ గొడవలకు కారణమవుతున్న జల వివాదాలకు చెక్ పెట్టడం దీని లక్ష్యం అది రాజ్యసభలో పాస్ కావాల్సి ఉన్నట్టుంది ఇది అసలు కథ చాలా సంక్లిష్ట సాంకేతిక ఆర్థిక ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలు మిళితమై ఉన్న అంశం పట్టిసీమ పురుషోత్తమపట్నం వంటి ప్రాజెక్టులపైనే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కఠినమైన ఆంక్షలతో తీర్పు చెప్పింది ఆ మధ్య ఇక జగన్ ప్రతిపాదిత ఈ భారీ సొంత ఎత్తిపోతల పథకానికి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తుందా ఇప్పుడప్పుడే